afternoon student today in lesson number 9 we will see the wonders of science last time we saw the radiation radiation mai kay jhalo te aaj apan pahnar aho radiation of heat take place from many object in nature such as a tree mountains stones and roads the camera has been developed which use this radiation to make our surrounding visible at night it is called an infrared camera using this camera is possible to keep a watch on the movements of the enemy during the night nisargat anek vastu ahet udaharnath jhade dongar dagad gote raste yan pasun ushnatece praran होत असते ह्या प्रारणाचा वापर करून रात्रीच्या वेळी आजूबाजूच्या परिसरात दिसू शकेल असा कॅमेरा विकसित झाला आहे त्याला अवरक्त कॅमेरा म्हणतात अशा कॅमेऱ्यांचा वापर करून रात्रीच्या वेळी शत्रूच्या हालचालींवर नजर ठेवता येते आता खूप साऱ्या सोसायटींमध्ये पण असे कॅमेरे लावले जातात जेणेकरून चोर अशा लोकांपासून सोसायटीचं रक्षण करण्यासाठी वेन द हीट रेज फॉल्स ऑन अ ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ द हीट इज ऑब्झर्व बाय द ऑब्जेक्ट अँड अ पार्ट ऑफ अ रिफ्लेक्टेड द ॲबिलिटी ऑफ द सबस्टन्स टू ऑब्झर्व द हीट रेडिएशन डिपेंड्स ऑन इट्स कलर अँड ऑल्सो इट्स इंट्रेस्टेक प्रॉपर्टीज म्हणजेच काय उष्णतेचे प्रारण होत असताना ही प्रारणे जेव्हा एखाद्या वस्तूवर पडतात तेव्हा उष्णतेचा काही भाग हा वस्तूंकडे शोषला जातो तर काही भाग परावर्तित होत जातो एखाद्या उष्णतेची पदार्थाची उष्णतेची प्रारणे शोषून घेण्याची क्षमता ही त्यांच्या रंगावर अस तसेच अंगभूत गुणधर्मांवर अवलंबून असते आता इथे एक प्रयोग आहे करून पहा त्यासाठी आपल्याला साहित्य काय काय लागणार आहे ते इथे दिलेलं आहे टू ॲल्युमिनियम टीन्स ऑफ द सेम साईज टू स्मॉल ग्लास वॉटर थर्मामीटर अँड ब्लॅक पेंट म्हणजे आपल्याला काय काय पाहिजे दोन ॲल्युमिनियम सेम आकाराचे डबे दोन सारखेच काचेचे लहान ग्लास पाणी तापमापी आणि काळा रंग आता तुम्हाला ह्या एक्सपेरिमेंट मी शेअर करणार आहे आफ्टरवर्ड्स पण ह्याचा निदान काय निघतं तर गुड अँड अ बॅड कंडक्टर ऑफ द हीट म्हणजे हीट म्हणजे काय उष्णतेचे सुवाहक आणि दुर्वाहक काय आहेत त्यासाठी हा एक्सपेरिमेंट आहे एका डब्याला सपोज तुम्ही बाहेरून काळा रंग दिला आणि दुसरा तसंच ठेवला नंतर त्या दोघांमध्ये समान तापमानाचे पाणी भरले प्रत्येकावर एक एक ग्लास झाकण लावून ठेवला हे दोन्ही डबे उन्हात ठेवले उन्हात दोन तास ठेवल्यानंतर या दोन्ही डब्यांमधील ग्लासातल्या पाण्याचे तापमान मोजा तापमापनातील फरकाचे कारण सांगा तर हे तुम्ही करू शकता एखादा काळा डबा आणि एखादा साधा डबा घ्यायचा त्याच्यावरती की दोन काचेचे ग्लास ठेवायचे पाणी भरून ठेवायचे आणि थोड्या वेळाने एक एका एका तासाने दोन तासाने बघायचं त्यांच्यामधला फरक काय आहे तर तो फरक काय असतो ते तुम्हाला सांगायचं आहे त्याच्यानंतर आहे गुड कंडक्टर अँड अ बॅड कंडक्टर एका काचेच्या चंचूपत्रात स्टीलचा चमचा तांब्याची पट्टी किंवा सळई कंपासमधील डिव्ह डिव्हायडर पेन्सिल प्लास्टिक पट्टी ठेवा आणि त्यात गरम पाणी टाका साठ ते सत्तर सेल्सिअसपर्यंत तापलेले थोड्या वेळ थांबून त्या प्रत्येक वस्तूला पाण्याबाहेर काढून त्याच्या टोकाला स्पर्श करा आणि त्यांचे निरीक्षण करून तक्त्यात नोंद करा इथे एक तक्ता दिलेला आहे पाहू शकता ऑब्जेक्ट हाऊ हॉट इज द आउटर एंड व्हेरी हॉट 
हॉट वॉम ॲज कूल ॲज द ॲटमॉस्फिअर म्हणजे काय करायचं ऑब्जेक्ट आता जर तुम्ही ॲल्युमिनियमची पट्टी घेतली असेल तर ती गरम झाली का खूप गरम आहे का साधा गरम आहे का वॉम आहे का की साधारण टेम्परेचरला आहे हे लिहायचं आहे खूप साधा एक्सपेरिमेंट आहे काचेचं एखादं बाऊल घ्यायचं त्याच्यामध्ये प्लास्टिकची पट्टी पेन्सिल स्टीलची पट्टी की आणि काय ॲल्युमिनियमची पट्टी असेल तर ॲल्युमिनियमचा एखादा चमचा असेल तर तो ठेवायचा आणि गरम उकळतं पाणी त्याच्यामध्ये घालायचं आणि थोड्या वेळाने चेक करायचं की ह्या जे ऑब्जेक्ट तुम्ही त्या पाण्यात ठेवले आहेत त्या पाण्यात ठेवलेली टोकं गरम झाली का आणि ते ऑब्झर्वेशन या चार्टमध्ये लिहायचं आहे खूप इझी प्रयोग आहे घरी एकदा करून पहा ओके त्याच्यानंतर आहे वॉट इन्फरन्स विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस म्हणजेच काय तर निष्कर्ष काय काढाल तुम्ही सम सबस्टन्स आर गुड कंडक्टर म्हणजे सुवाहक आहेत काही सबस्टन्स ऑफ हीट बट सम आर नॉट व्हेरी गुड तांब्याची पट्टी भांड्यातून उष्णता सहजपणे वाहून नेली जाते पण प्लास्टिक आणि लाकूडमधून उष्णता सहजपणे वाहत नाही त्यामुळे काय आहे दे आर द बॅड कंडक्टर्स ऑफ हे हीट आता इथे एक एक्झाम्पल दिलं आहे जर गरम चहा काचेच्या ग्लासमध्ये किंवा मातीच्या कपात घेतला तर तो आपण सहजपणे हातात धरू शकतो पण तो चहाचं स्टीलच्या कपामध्ये फुलपत्रामध्ये घेतला आणि तांब्याच्या भांड्यामध्ये घेतला तर ते भांडं खूप गरम होतं बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट देर इज वन मोर एक्सपेरिमेंट ह्याच्यामध्ये काय आहे तर धातूचा कडा आहे धातूचा गोळा आहे आणि बर्नर आहे मेटलचा बॉल म्हणजे धातूचा बॉल जो असतो तो आधी त्या रिंगमधून इझिली जातो पण जेव्हा आपण तो तापवतो त्याच्यानंतर तो जाऊ शकत नाही ह्याच्यामधून हे पण कळतं की धातू हे उष्णता दिल्याने काय होतात प्रसरण पावतात फुलतात एक्सपेरिमेंट टेलर्स द मेटल्स एक्सपांड ऑन अ हीटिंग ओके देर इज वन मोर एक्झाम्पल इज देअर आय शेअर अ वन लिंक देर इज अ दिस एक्सपेरिमेंट इज ओवर देअर ह्याच्यामध्ये काय आहे एक चंचूपत्र घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये पाणी पूर्णपणे भरायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये एक होलो ग्लास ट्यूब टाकायची आहे रिक म्हणजे त्याची पोकळ नळी टाकायची आहे आणि नंतर खालून त्याला हीट द्यायची आहे विथ द हेल्प ऑफ अ बर्नर हीट दिल्याने काय होणार ते पाणी आहे उकळायला लागणार आणि जसजसं ते थर्मामीटरमध्ये तो पारा वरतीवरती चढत जाईल पाण्याचं टेम्परेचर वाढत जाईल तसं तसं ते जे पाणी आहे ते होलो ग्लास ट्यूबमध्ये म्हणजेच काचेच्या पोटकळ नळीमध्ये पण भरत जातं आणि हा एक्सपेरिमेंट मी तुम्हाला पाठवला आहे तो एकदा पहा म्हणजे तुमच्या लक्षात येतील की जसजसं पाण्याचं तापमान वाढत जातं तस तसं ते जागा ऑक्युपाय करायला सुरुवात करतं अजून एक गोष्ट आहे आपल्या सर्वांना थर्मास हे माहिती असते थर्मासमध्ये मुळे काय होतं की आतमध्ये ठेवलेलं गरम पाणी गरमच्या गरम राहते ह्याचा शोध कोणी लावला द ग्रेट सायंटिस्ट सर जेम्स ड्युआर ह्या शास्त्रज्ञांनी हा शास्त्रज्ञ स्कॉटिश होता त्यांनी ह्याचा शोध लावला नाईन्टी एटीन नाईन्टी त्या थर्मासमध्ये पाणी गरम का राहतं तर त्याच्या रचनेमुळे आता इकडे तुम्हाला दाखवलं आहे फर्स्ट वन आहे सिल्वर सरफेस ऑफ द ग्लास म्हणजे चांदीचा मुलामा दिलेला काचेचा पृष्ठभाग असतो त्याच्यानंतर काही स्प्रिंग्स असतात त्याच्यानंतर मेटल ऑर अ प्लास्टिक जार वॅक्युम म्हणजे निर्वात पोकळी असते रबरी आधार असतो त्याला त्याच्यामध्ये स्पंज देखील असतो आणि हॉट ऑर अ कोल्ड लिक्विड म्हणजे आपण जे जसं 
गरम पाणी तर गरम पाणी थंड पाणी तर थंड पाणी ते तसंच्या तसं का राहतं तर त्याच्या ह्या अशा पद्धतीच्या ठेवणीमुळे ते थंड आणि गरम राहतं वेन द हॉट सबस्टन्स इज प्लेस इन द थर्मास द हीट गोईंग आउट गेट रिफ्लेक्टेड ड्यू टू द शायनिंग सर्फेस ऑफ द इनर ट्यूब हेन्स द हीट इज नॉट रेडिएटेड नीदर कंडी कंडक्शन्स नॉर कन्वेन्शन्स ऑफ द हीट अकर्स बिकॉज ऑफ द वॅक्यूम ॲज अ रिझल्ट हीट इज नॉट ट्रान्सफर टू द आउटर कूलर रिजन अँड इज री रिटेन इन साईड इन अ लॉंग टाईम स्टील अ लिटल हीट ऑफ लॉस्ट फ्रॉम अराउंड द लीड and by a small amount of conduction to the glass therefore the hot substance does not remain as hot after 2 to 3 hours jeva ushna padarth pascal madhe thevla jato manje thermos madhe thevla jato teva atin nali cha chakake mule bahir jarnari ushnata punha atas paravartit hote te manje sti प्रारण होत नाही निर्वात पोकळीमुळे व्हॅक्युममुळे एम टी स्पेसमुळे काय होतं त्याचं वहन होऊ शकत नाही ते अभिसरण पण होत नाही त्यामुळे उष्णतेतला बाहेर थंडी थंड भागाकडे संक्रमित होता येत नाही थंड भागाकडे जाता येत नाही त्यांना त्यामुळे आतल्या वस्तू दीर्घ काळापर्यंत गरम आणि थंड राहू शकतात थोडी उष्णता वरील झाकणाच्या बाजूला व काचेतून होणाऱ्या अल्पवहनामुळे बाहेर येते त्यामुळे दोन दोन तीन तासानंतर आतील उष्णता पदार्थ जेवढा उष्ण आहे तेवढा उष्ण राहत नाही सो हिअर वी कम्प्लिटेड आर हीट चॅप्टर नाव यू कॅन कम्प्लिट द एक्सरसाइज बाय युअर ओन क्वेश्चन नंबर वन अँड टू सेंड इट टू मी टुडे दॅट्स इट फॉर द डे